ஆதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் உலகம் முழுக்க வந்து இந்த கொரோனா வைரஸிற்கு எதிராக ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்குவது எப்படி வந்து இதற்கு தடுப்பு மருந்து உருவாக்குறது அப்படின் குறித்து மிக நீண்ட ஒரு ஆழமான ஒரு புரிதலோடு அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் மருத்துவ ஆராய்ச்சியர்கள்லாம் வந்து தங்களுடைய செயல்பாடுகள் ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஆராய்ச்சி ஈடுபட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த காசநோய் தடுப்பு மருந்து வந்து கரோனா வைரஸுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்பட முடியுமா அப்படிங்கிறது குறித்து அமெரிக்கா நெதர்லாந்து ஆஸ்திரேலியா பிரிட்டன் ஜெர்மன் போன்ற நாடுகள்லாம் இருக்கக்கூடிய அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்கள் சேர்ந்து ஒரு சில விஷயங்களை தீவிரமாக ஆலோசனை பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ இது தொடர்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க் தொழில்நுட்ப கழகம் அதாவது என்ஒய்ஐடி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்ப கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டிருந்தாங்க அந்த ஆய்வறிக்கையில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த கொரோனா தொற்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நாடுகளில் ரொம்ப குறைவான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு குறிப்பாக அந்த நாடுகளை சொல்லணும் அப்படின்னா ஜப்பான் பிரேசில் போன்ற நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா தொற்று மற்ற நாடுகளில் பர பரவியதோடு ரொம்ப கம்மியாக வந்து தொற்று பாதிப்புகள் உருவாக்கி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக பார்க்க போனோம் அப்படின்னா ஜப்பான் மற்றும் பிரேசில் போன்ற நாடுகளில் வந்து சின்ன வயசு முதலே குழந்தைகளுக்கு வந்து பிசிஜின்னு சொல்லப்படக்கூடிய காசநோய் தடுப்பு ஊசியை வந்து போட்டுட்டு இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ இந்த காசநோய் தடுப்பு மருந்து வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே போடக்கூடிய நாடுகளில் மேபி இது கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு முடிவுக்கு வராங்க குறிப்பாக இது எதனால் இந்த கம்பேர் கம்பேரிசன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காசநோய் தடுப்பு அப்படிங்கிறது சின்ன வயசு முதலே அமலில் இல்லாத நாடுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா இத்தாலி ஜெர்மனி பெல்ஜியம் போன்ற நாடுகளை இதில் அமலில் கிடையாது ஸோ மேபி அவங்க வந்து இந்த காசநோய் தடுப்பு மருந்தை வந்து பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போய் வந்திருக்கலாம் அல்லது அவங்க வந்து இதை உதாசனப்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் ஜப்பான் போன நாடுகளில் இதை சின்ன வயசு வந்து அமல்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் அங்கே மேபி கம்மியாக இருக்கும் இந்த கொரோனா தொற்று அப்படிங்கிற ரீதியில் இவங்களுடைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இவங்க சொல்லப்படி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகளை அதாவது இந்த காசநோய் தடுப்பு மருந்து கொடுக்கக்கூடிய நாடுகளிலிருந்து மற்ற நாடுகளை பார்க்கும்போது மற்ற நாடுகளில் இந்த கொரோனா தொற்று வைரஸ் ஆனது வந்து நான்கு மடங்கு ரொம்ப வேகமாகவும் ரொம்ப வீரியமாகவும் பரவிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே போல மிக முக்கியமாக இன்னொரு நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டு வராங்க ஆஸ்திரேலியா நெதர்லாந்து போன நாடுகள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா தங்கள் நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் மற்றும் சிவிலியர்கள் இருக்காங்க இல்லையா துணை பணியாளர்கள் இவங்களா இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இவங்களுக்கு வந்து தினசரி நடவடிக்கை ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால இவர்களுக்கு காசநோய் தடுப்பு மருந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு அதை கொடுத்து நம்ம வந்து முதல்ல அதை அமல்படுத்துவோம் ஏன்னா அதனால வந்து உடலுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ காசநோய் தடுப்பு மருந்து கொடுப்பதன் மூலமாக இவங்களுக்கு வராமல் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு நடவடிக்கையிலும் ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க இது போன்ற நாடுகள் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நெதர்லாந்து போன நாடுகள் ஸோ ரொம்பவே வேகமாக வீரியமாக தீவிரமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா நெதர்லாந்து ஜெர்மனி பிரிட்டன் போன நாடுகள்லாம் வந்து இந்த ஆராய்ச்சியில் களம் இறங்கி இருக்கிறாங்க குறிப்பாக பார்க்கணும்னா ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து மட்டுமே கூட நான்காயிரம் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் இணைந்து இந்த மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் தங்களை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி மூலமாக இந்த காசநோய் தடுப்பு மருந்தானது மேபி கரோனா தொற்றுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படக்கூடும் அப்படி பயன்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால கரோனாவை எளிதில் வென்றிட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அழைச்சிருக்கிறாங்க இந்த மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் எதுக்காக வந்து காசநோய் தடுப்பூசியை மட்டுமே வந்து சிறப்பாக சொல்கிறாங்க எதுக்காக இதில் மட்டுமே தீவிரமான ஆராய்ச்சி ஈடுபடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே இந்த காசநோய் தடுப்பூசியும் ஒரு சிறப்பு அம்சமே இருக்குது இப்போது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோமே மற்ற தடுப்பூசிகள் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தடுப்பூசி போடும்போது உண்மையிலேயே ஒரு வைரஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத கண் கண்காணிப்பதற்காக அந்த வைரஸ் வரும்போது உங்கள் உடம்புல நோய் சக்தி உருவாகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வர வேண்டிய வைரஸினுடைய ஒரு சிறு பகுதியையும் சேர்த்து தான் தடுப்பூசியை அவங்க உடம்புக்குள்ளே போடுவாங்க ஸோ அப்படி போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வைரஸை எதிர்த்து உங்கள் நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளார என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகும் நோய் சக்தி உருவாகும் ஸோ உண்மையிலேயே அந்த வைரஸ் உள்ளே வரும்போது ஏற்கனவே தயார் நிலையில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் அதை தாக்கி அழித்து அந்த நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் ஆனால் இந்த காசநோய் தடுப்பு மருந்தில் என்ன சிறப்பம்சம் அப்படின்னா இது எந்த விதமான வைரஸையும் இவ்வளோ நுழைக்க போகிறது இல்லை நேரடியாக அது மனிதர்கள் உள்ள செலுத்துறதுனால அதிகமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து இது தூண்டிவிடுது ஸோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி தூண்டிவிடப்படுறதுனால எல்லா வைரஸையும் எதிர்ப்பதற்கான ஆன்டிபாடிகள் உடம்புல உருவாகி தயாராக காத்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ எந்த வைரஸ் வந்தாலுமே இதனால் தாக்கி அழிச்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த காசநோய் தடுப்பு மருந்து மேபி கொரோனா தொற்றை வந்து ஒழிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு